பாத்தி பேசுமாறு அழைக்கிறேன் இயக்குனர் இமயம் அவர்களை அப்பா என்று அழைத்து அவர்கள் இதயத்தில் இடம் பிடித்திருக்கின்ற தம்பி யுரேகா அவர்களுடைய எழுத்திலும் இயக்கத்திலும் உருவாகி கொண்டிருக்கின்ற காட்டு பயசார் இந்த காளி என்ற திரைப்படத்தினுடைய இசை வெளியீட்டு விழாவிலே கலந்து கொண்டு தம்பியையும் அந்த குழுவினரையும் கதாநாயகனையும் நாயகிகளையும் வார்த்து இருந்த வாய்ப்பை கொடுத்த தம்பிக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் தமிழின் மனமும் மானமும் இன்றைக்கு மறைந்து கொண்டிருக்கின்ற வேளையிலே திரைப்படங்களை தங்களது வருமானத்திற்காக மட்டுமே எடுத்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த காலகட்டத்திலே நம்மளுடைய தமிழ் மண்ணின் மாண்பையும் மரபையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சமீப காலமாக இயக்குனர் இமயம் அவருடைய தலைமையிலே பல்வேறு விதமான போராட்டங்கள் ஜல்லிக்கட்டாக இருந்தாலும் சரி தற்பொழுது நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற காவிரி பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி நம்முடைய தமிழரின் அடிப்படை உரிமைகளை போராடி வாங்குவதற்காக ஒன்ற நிலையிலே நாம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இதை பறைசாற்று வண்ணமாக இந்த நிகழ்ச்சியிலே நீங்கள் கொடுத்த காவிரியின் பூர்வாக கதா காதை மற்றும் நீங்கள் போர்த்திய தொண்டு ஒரு அடையாளமாக இருக்கின்றது இந்த படத்தினுடைய ட்ரெய்லரை பார்க்கும் போதும் சரி தம்பி இதற்கு முன்னால் எடுத்த மதுரை சம்பவம் சிவப்பு மல்லி தொப்பி ஆகிய படங்கள் சரி ஒவ்வொரு விதமான சமூக சிந்தனைகளை அல்லது சமூகத்திலே புறையோடி கிடைக்கின்ற பல்வேறு ஆழமான நிகழ்வுகளை எடுத்து ஆளுகின்ற ஒரு படமாக இருக்கின்றது இன்றைக்கு காட்டு பயசார் இந்த காளி ஒருவேளை நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் சொன்னது போல பார்ப்பதற்கு கடூரமாக இருந்தாலும் சமுதாயத்தில் புறையோடி கிடக்கின்ற பிரச்சனைகளை எடுத்து ஆளுகின்ற அல்லது மக்களுக்கு கொண்டு சொல்லுகின்ற ஒரு மிகப்பெரிய படமாக இருக்கின்றது உங்களுடைய எண்ணும் எழுத்தும் இயக்கமும் தமிழகத்தில் எங்கள் எண்ணத்தையும் தாக்கத்தையும் வெளிப்படுத்துகின்ற வண்ணமாக இந்த படம் இருக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்தி வாய்ப்பளித்த உங்களுக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இப்பொழுது தயாரிப்பாளர் திரு டாக்டர் ராஜா அவர்களை வாழ்த்தி பேசுமாறு அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இங்கே வந்திருக்க அனைவருக்கும் இயக்குனர் இமயம் அவர்களுக்கு என்று முதற்கள் வணக்கம் இப்ப தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஈரோக்கள் ரொம்ப எல்லாமே ரொம்ப கம்மி ஆகிட்டாங்க அப்படியே இருந்தால் கூட அந்த டைமுக்கு யாரும் வர்றது கிடையாது பட் இப்போ ஒரு ஹீரோ நமக்காக வந்திருக்காங்க மிஸ்டர் கோகுல் அவர் என்னுடைய ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அவர் கோகுல் தான் நாங்கள் எல்லோரும் கூப்பிடுவோம் ஜஸ்வந்த் அதை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரு நம்ம டேரக்டர் இரேகா என்னுடைய ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அவருக்கு என்னுடைய முதற்கு நன்றி அறிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் நம்ம வெங்கடேஷ் சொன்னார் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்க தலைவர் திரு விஷால் சார் அவர்கள் தலைமையின் கீழ் செயல்படுகிற இந்த தமிழ் சினிமாவின் பொற்காலம் இது குறிப்பாக சிறுபட தயாரிப்பாளர்களுக்கு என்னென்னா இன்றைக்கி இப்போ வரைமுறைப்படுத்தப்பட்ட ஃபஸ்ட்டு படம் வெளிஸ் வந்து இந்த வாரம் தான் பாடம்ன்ற ஒரு சின்ன படத்துக்கு 
எத்தனை தேட்டர் வந்திருக்குன்றது இங்கே இருக்கிற மீடியாக்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் முதல் முறையாக டிக்கெட் கவுண்டரில் போய் வாங்காமல் ஷோ கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பெரிய திரையரங்கில் மாலில் அது தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் எங்கள் விஷால் சார் தலைமையின் கீழ் செயல்பாடு ஒரு காரணம் மட்டுமே என்பதை நான் தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறேன் அது மாதிரி கில்டு மெம்பர் அவங்க இவங்கெல்லாம் கிடையாது தலைவரை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் திரைப்படம் அவ்வளோதான் அப்படி தான் எல்லாரையும் ஒரே கண்ணோட்டத்தில் தான் ஒரே தாய் உள்ளத்தோடு தான் அவர் பார்க்குறாரு யாருமே வேற்றுமையாக பார்க்கறது இல்லை ஃபஸ்ட்டு அதை எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதனால் வந்து எல்லாம் ஏன்னா ஒரு எங்கள் தலைவர் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி அஞ்சு லட்ச ரூபாயை அவர் லாஸ் பண்ணிவிட்டு வந்து பொது சேவையெல்லாம் வந்து அவர் அவர் சேவை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இப்போ எல்லாருமே ஒரு பொறுப்பில் இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே என்னென்னா ரிட்டையர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு 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 பொறுப்புக்கு வராங்க எங்கள் தலைவர் பீக்கில் இருக்கும்போது வந்திருக்கிறார் அது கடவுள் கொடுத்தா நமக்கு பெரிய வரம் ஏன்னா இன்றைக்கி அவர் ஒரு நாளைக்கு திரும்ப சொல்கிறேன் இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் அவர் லாஸ் பண்ணிவிட்டு அவர் ஒரு தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் உக்காந்துக்கிட்டு இந்த தமிழ் பட திரைப்படத்தை காப்பாற்றணும்னு எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அதனால் க கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் பிரதர் எல்லாருமே கருணை உள்ளோடும் தாய் உள்ளத்தோடும் தமிழ் படத்தை தான் பார்ப்பாங்களே தவிர எங்கள் தலைவர் யார் இந்த சங்கம் அந்த சங்கன்றது வேற்றுமை படுத்தி பார்க்குறது கிடையாது அதை நான் தெரியப்படுத்திக்கிறேன் காட்டு பயிர் சார்ந்த காளி இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அமையும் கண்டிப்பாக வெற்றி அமையுன்றது நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி அடுத்ததாக நடிகர் அபிஷேகை பேச அழைக்கிறேன் காட்டு பேச இந்த காலி அருமையான படம் டேரக்டர் யுரேகா சருக்கும் ஹீரோ ஜெய்வந்துக்கும் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் யுரேகா சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் கிவிங் மி குட் ரோல் இந்த படத்தில் அண்ட் ஹீரோக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்ஸ் அடுத்ததாக கவிஞர் பிறைசூடன் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் காலம் கருதி திரையுலகின் முன்னோடி இயக்குனர் இமயம் உள்ளிட்ட அவையை ஒட்டுமொத்தமாக வணங்கி ஆரம்பத்திலேருந்து அறச்சீற்றம் திரையுலகின் வெளியில் உள்ள வகையிலும் திரையுலகுடைய உள்ளுள்ள வகையிலும் வெளிப்பட்டிருக்கிறது இப்போ தமிழ் சினிமாவில் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் பிரச்சனை பேசி தீர்த்துக்கிறாங்கன்னா அப்புறம் என்ன ஆணுச்சுன்னா பேசினா சரிவில்லை தீர்த்துட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் நியாயமான கோரிக்கைகள் எல்லாம் எங்கெல்லாம் எதிரொலிக்குதோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக அதுக்கு ஒரு விடியலும் முடிவும் ஏற்பட்டே தீரும் அதனால் இந்த படத்தினுடைய இயக்குனரும் கவிஞரும் ஆகிய யுரேகா அவர்களுக்கும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய இசையமைப்பாளர் விஜயசங்கர் அவர்களுக்கும் சில பேர் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் அந்த இடம் சந்தோஷமாக இருக்கும் சில இடம் எப்போ தான் அந்த இடத்த விட்டு போனாங்களோ அப்போ தான் இந்த இடம் சந்தோஷமாக இருக்கும் அதனால் இந்த விழாவில் கலந்து கொள்பவர்களை வைத்து இந்த படத்தினுடைய வெற்றி அதுலேயும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக இருக்கிறவர் பார்த்துட்டு வந்து சந்தோஷமாக இங்கே நிற்கிறாருனாலே படத்தை நூறு சதவீதம் அவர் உள்வாங்கியிருக்கிறார் இல்லைன்னா வரமாட்டார் இல்லையா நானூறு ஐநூறு படம் கிட்டத்தட்ட பாட்டு எழுதிட்டேன் அதனால் நிச்சயமாக இந்த படங்கள் வெற்றி அடைந்தால் தான் எங்களை போன்ற வளர்கின்ற கவிஞர்களுடைய வயிறு நிறையும் என்பதை மட்டும் சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி அமைகிறேன் நன்றிகள் வணக்கங்கள் பல பல நன்றி ஐயா அடுத்ததாக சண்டை பயிற்சியாளர் திரு பிரபு சந்திரசேகர் அவர்கள் பேச அழைக்கிறேன் இந்த மேடையில் இருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் வணக்கம் மற்றும் இந்த அரங்கத்தில் இருக்கும் அனைவர்களுக்கும் எனக்கு வணக்கம் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஃபைட் மாஸ்டர் நான் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ஃபைட்ஸ் எல்லாம் சார் ரொம்ப ஜெய்வன் சார் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு அது இல்லாமல் இந்த படத்தோட ஆடியோ ரிலீஸ்லாம் பார்க்கும்போது சாங்ஸ் கேட்கும்போது கண்டிப்பாக ஃபைட்டுக்கான ஆறாரும் நல்லா சிறப்பாக வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் விஜய் சங்கர் விஜய் டேரக்டர் அவருக்கு ஒரு நன்றி மற்றும் எல்லாருக்கும் நன்றி வாய்ப்பு கொடுத்த இரக்கா சாருக்கும் ஜெய்வன் சாருக்கும் ரொம்ப நன்றி நன்றி அடுத்ததாக இசையமைப்பாளர் திரு விஜயசங்கர் அவர்களை இந்த மேடையில் பேச அழைக்கிறேன் 
ஆறு வயதுக்கு என்னை வந்து ஒரு ஹார்மோனியம் வாங்கி அதில் உட்கார வச்சு ஒரு பக்கத்தில் குருவியும் கொடுத்து என்னை இந்த இசை பணிக்கு துவக்கிய என் தந்தைக்கு முதல் வணக்கம் என்னுடைய ஒரு ஆடியோ லான்ச் கூட அவர் பார்த்தது இல்லை அதை நான் ஒரு ஒரு ஆடியோ லான்ச்லேயும் மிஸ் பண்ணுறேன் இது என்னுடைய ஐந்தாவது படம் வசூல் ரிஷிராஜ் சார் அவர்கள் தயாரித்து இயக்கிய வசூல் என்னுடைய முதல் திரைப்படம் அப்புறம் நீயும் நானும் சோலை ராஜா பண்ண படம் அப்புறம் அது டப்பிங் ஆச்சு அப்புறம் இந்த மூவி ஸோ அவருடைய ஆசையும் வாழ்த்தும் எனக்கு எப்பவும் இருக்க வேண்டு நம்புகிறேன் அந்த வயசில் ஆரம்பித்து பிறகு இசையமைப்பாளர் பரத் வாஜ்கிட்டேன் நியர்லி ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் மூவிஸ் நான் வந்து கீபோர்ட் பிளேயராகவும் அசோசியேட்டாகவும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் டாப் சாங்ஸ் அத்தனையும் ஜெமினி பாண்டவர் பூமி ரோஜா கூட்டம் இப்படி பல படங்கள் உண்டு அத்தனையும் நான் பணியாட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இது என்னை தவிர வேறு யாரும் சொல்ல மாட்டேன்றாங்க ஸோ இந்த மேடையில் அதுக்கு நானே வாய்ப்பு எடுத்துக்கலான்ற ஒரு முடிவு பண்ணேன் ஸோ அது என்னுடைய மியூசிக் ஜேர்னி அப்படி பல படங்கள் பல அனுபவங்கள் அப்புறம் எஸ் ஏ ராஜகுமார் சார்கிட்ட ஒரு நூற்றி ஐம்பது படங்கள் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் இப்படி நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் கடந்த இருபது ஆண்டு காலமாக என்னுடைய இசை பயணம் இது அத்தனையும் என் தந்தையை சாரும் இவ்வளோ அனுபவங்களும் தேர்ச்சியும் கான்ஃபிடன்ஸும் எனக்கு இருந்தாலும் கூட இது எதுக்கு நான் சொல்ல வந்தேங்கிறத சொல்லிடுறேன் இருந்தாலும் கூட அவை அனைத்தையும் விட ஒரு தெரிஞ்சவர் வந்து நம்ம டீம்லேயோ இல்லை நம்மளுடைய வெல்விஷர் நம்ம டீம்லேயோ இருந்தால் மட்டுமே அந்த டீமில் நம்மளால் நுழைய முடியுது வெறும் திறமையின் அடிப்படையில் இந்த வாய்ப்புகள் அமைப்படுவதில்லை தற்போது அதை நான் இங்கே என்னுடைய ஒரு சின்ன அரங்கமாக சொல்கிறேன் அப்படி என் வாசலை தட்டி எனக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு நல்ல சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இவ்வளோ ஒரு கதையில் எனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பை கொடுத்த என்னுடைய நீண்டகால நண்பர் யுரேகா அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியையும் வணக்கத்தையும் இந்த நேரம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒரு நல்ல மேடையை கொடுத்தார் நல்ல படத்தை கொடுத்தார் இதை விட இன்னொரு முக்கியமான சிறப்பு நான் இன்ஸ்டியூட்டில் டைரக்ஷன் படிச்சுருக்கேன் நைன்டி ஒன் நைன்டி டூ பேட்சு அந்த பேட்சில் இப்போ நாங்கள் இன்ஸ்டியூட்டிலலாம் படிக்கும்போது வந்து எங்களுக்கு இங்கே சீஃப் கெஸ்ட்டாக உட்காந்துருக்கேன் அவர் பேரை சொல்லக்கூட எனக்கு வந்து தகுதியோ உரிமையோ கிடையாது அவருடைய படங்களை வந்து எங்களுக்கு பாடங்களாக சொல்லுவாங்க அந்த காலகட்டத்தில் அந்த காலகட்டத்தில் இல்லை இப்போ கூட ஸ்டில் ஸ்டில் ஈஸ் லெஜண்ட் அவர் வந்து என்னுடைய இந்த ஆடியோ லான்ச்சை மிக 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 சிறியவனான என்னுடைய இந்த ஆடியோ லான்ச் வந்து அவர் கையில் வெளியே வருது ஏன்னா நான் வந்து ஒரு மானசீக குருவாக பல கோடி பேர் ஏற்றுக்கிற மாதிரி நானும் இசைஞான என்னுடைய அவரை வந்து மானசீக குருவாக ஏற்றுக்கிறவன் தான் அவரை வந்து அவரை முன்னிலைப்படுத்தி பல படங்கள் செஞ்சுருக்காரு அதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி வந்தவர் ரொம்ப சிறியவனான என்னுடைய இந்த ஆடியோ லான்ச் வந்து அவர் லான்ச் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப பெருமைக்குரிய விஷயமா நான் நினைக்கிறேன் அப்போ வந்து இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்கும்போது அவருடைய படங்கள் போட்டு அனலைஸ் பண்ணுவோம் பாடங்களை சொல்லுவோம் அவரும் சீஃப் கெஸ்ட்டாக வருவார் இப்படிப்பட்ட இவர் வந்து அதே மேடையில் வந்து நான் இன்றைக்கி உட்காந்துருக்கிறேங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் பெருமையாகவும் இருக்குது இந்த நல்ல நிகழ்வுக்கு அவர் எல்லாரும் வந்து வாழ்த்தியமைக்கு உறவினர்களாகட்டும் நண்பர்களாகட்டும் முக்கியமாக பத்திரிகைக்காரர்களாகட்டும் ஊடகங்களாகட்டும் அத்தனை பேருக்கும் மனமார்ந்து உளமான்ற நன்றி தெரிவித்து ஜெய்வன் சார் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இன்னைக்கு ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை வெளியே கொண்டு வந்து ஆடியோ லான்ச்செல்லாம் இந்த மாதிரி நடக்கிறதே வந்து இந்த மாதிரி ஆடியோ லான்ச்சஸ் ரொம்ப கம்மி எல்லாம் சேனல்ஸில் போய் எடுத்துடுறாங்க இல்லை எஃப்எம்மில் வந்து ஆடியோ லான்ச் பண்ணிடுறாங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதுங்கிறதே வந்து மிகச்சிறப்பான ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அதையும் அவர் செயல்படுத்தி பணியமைக்காகவாக அது இந்த படம் அவருக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டையும் வெற்றியும் கொடுத்து மேலும் அவர் இந்த பணி தொடர வேண்டும் என்று மனப்பூர்வமாக உங்கள் அனைவரின் விருப்பத்தோடு வேண்டி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் நன்றி
நன்றி அடுத்ததாக ஒளிப்பதிவாளர் மணி பெருமாள் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் நன்றி சார் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த இரோக்கோ சாருக்கும் ஜெய்வன் சாருக்கும் ரொம்ப நன்றி சார் அனைவருக்கும் நன்றி அடுத்ததாக இயக்குனர் கௌதமன் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் இயக்குனர்களின் இயக்குனர் எங்களது ஐயா பாரதி ராஜா அவர்கள் உள்ளிட்ட எங்கள் திரைக்குட திரை குடும்பத்து உறவுகள் மற்றும் எங்களது பெரும் மரியாதைக்குரிய ஊடக தோழமைகள் உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ஒரு பொறுப்பு மிக்க நிகழ்வு ஒரு விழா அப்படின்னு மனசில் தோணுது காரணம் தொடக்கத்தில் நண்பர் இயக்குனர் ஈரோகா அவர்கள் எழுதி பாடிய அந்த பாடலை மேடையிலேயே அவர் நடித்து காட்டினார் நம்ம கண்ணு முன்னாடி நம்மளுடைய விவசாயிகள் நம்மளை விட்டு அணிதா இன்றைக்கி அவங்கெல்லாம் செத்து போயிட்டாங்க ஆனால் அவங்க நடமாடினாங்க அது என்ன ஞாபகப்படுத்துதுன்னா நீங்கள்லாம் நடக்கணும்னா செத்து போன எங்களை நினச்சி சூடு சொரணையோட போராடி உரிமையை வென்றெடுங்கன்னு சொன்னது போல இருந்தது இந்த படைப்பு ட்ரெய்லர் பாடல்கள் சகோதரர் விஜயசங்கர் அப்பா ஆறு வயதில் இசை கற்றுக் கொடுத்து இன்றைக்கி அவர் இல்லாமல் போன நிலையில் கூட காத்தோட காத்தா மறைஞ்சிருந்தாலும் அதே காற்றுல அந்த இசையை அந்த அலைவரிசையை அவர் தன்னுடைய பணியை செஞ்சுருக்காரு அவர் தொடர்வார் அப்படிங்கிறது தெரியுது அவர் பேச்சில் சில பாடல்களுடைய அந்த துளிகளில் இந்த ஜெய்வந்த் கோகுல் என் மேலே அவருக்கு கோபம் எப்பவும் உண்டு அதை ஒரு நேரத்தில் பெருசாகவே வெளிப்படுத்தினார் என்னென்னா மத்திய சென்னை திரைப்படம் அதாவது அந்த படம் இல்லை அந்த படம் அந்த முதல் படம் அவர் நடித்தது ஆனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலாயிரந்து முறை என்னுடைய இன்னொரு நண்பர் பிரகாஷன் அவரோட வந்து இந்த படத்தை நீங்கள் இயக்கணும் நான் முதல் படம் நடித்து நான் கதாநாயகனாக வரப்போகிறேன் நீங்கள் இயக்கணும் அப்படின்னு நாலஞ்சு முறை கேட்டார் அப்பவும் போராட்டத்தில் தான் ஓடிட்டு இருந்தது அப்பவும் வறுமை தான் யார் தயாரிப்பாளர் அப்படின்னு கேட்டார் வாங்க நீங்கள் அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு பெரிய வீடு ஒரு பெரிய சேட்டுக்கிட்ட கொண்டு போய் உட்கார வைக்கிறார் உட்கார வச்சு இவர் தான் தயாராக இருக்கார் என்னுடைய நண்பர் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா ஒரு சேட்டுக்கிட்ட நம்ம படம் பண்ணுறதா உண்மையாக அப்போ நினச்சது ஏன்னா எல்லாமே கொல்ல போகுது இந்த மண்ணில் விவசாயம் கொல்ல போச்சு மீனவர்கள் கொல்ல போயிட்டாங்க இப்போ கல்வியும் கொல்ல போகுது இது இப்போ மட்டும் இல்லை அப்போ அதுக்கு முன்னாடியிலருந்தே நடக்குது ஒரு உண்மையில் அதான் சொன்னார் பணம் தயாராக இருக்கு நீங்கள் உடனே ஆரம்பிங்க அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் யோசிச்சு யோசிச்சு பார்க்க பார்த்தேன் எனக்கு என்னமோ நீங்கள் நல்லா வாங்க ஆனால் என்னால் படம் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டேன் அதை திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருக்கார் இப்போ கூட ஒரு முறை அதை நடுப்புற சொல்லிட்டு இந்த விழாவுக்கு நீங்கள் வாங்க அப்படின்னாரு சரி வரேன் அப்படின்னு வந்தேன் ஒரு தொப்பை இல்லாத ஒரு போலீஸாக நடிக்கிறதே பெரிய விஷயம் அது இந்த பெல்ட்டெல்லாம் போட்டு இழுத்து கட்டி ஷார்ட்டுக்கு மட்டும் எக்கி நடிக்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அது இல்லாமல் ஒரு கம்பீரத்தோட தம்பி சகோதரன் ஜெய்வந்த் உண்மையில் ஒரு பெரிய வெற்றியை இந்த படைப்பில் இந்த மொத்த யூனிட்டும் இந்த 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 திரைப்பட குழு அந்த வெற்றி விழாவையும் இது போல் நடத்தணும்னு மனதார வாழ்த்துறேன் இன்னைக்கு வந்து விவசாயத்தை போலவே இந்த துண்டை கைட்டு வைக்கிறதா வேணாமான்னு ஒன்று தோணிட்டே இருந்தது ஆனால் என்னடா இதை கைட்டு வச்சுட்டு இதுக்கு இதுதான் போட்டிருக்காங்க ஏன்னா நானும் ஒரு பட்டிக்காட்டில் ஒரு விவசாய குடும்பத்து ஒரு தலைவனுடைய மகன் விவசாய குடும்பத்து ஒரு தந்தையோட மகன் 
ரெண்டு மாட்டு வண்டியில் கத்திரிக்காயும் வெண்டைக்காயும் தக்காளியும் ஏற்றிட்டு போய் விலை முப்பது காசுன்னு சொன்னேன் திட்டக்குடியில் நகரத்தில் முப்பது காசு தான் அது இப்போ தர முடியாது விற்று எப்போ சரியாக வருதோ தருவேன் அப்படின்னு சொன்னப்போ எங்கள் அப்பா மாட்டை அவுத்து விட்டு அந்த வண்டியை இந்த வண்டி மாட்டு வண்டி அப்படியே கூட சேர்த்தார் நடு ரோட்டில் அப்படி சரிஞ்சு ஓடிச்சு வண்டியெல்லாம் ஏறி ஏறி போச்சு நசுங்கிட்டுண்டா நாமளே நசுங்கிறோம் விவசாய தொழிலே நசுங்கிச்சு இனிமேல் இதை செய்யணுமா அப்படின்னு ஒரு கம்யூனிஸ்ட்டுக்காரர் ஒருத்தர் எங்கள் அப்பா அப்படியெல்லாம் பார்த்து தான் வந்ததுனால தான் கத்திப்பாரை வீழ்த்து பூட்டினது எங்கள் விவசாயி செத்ததுக்கு அப்புறமும் இந்த தேசம் எதுக்கடா இயங்கணும் இந்த அதிகார வர்க்கம் ஏன் எங்களுக்கு பதில் சொல்ல எல்லாரையும் சந்திக்கிற இந்த தேசத்தின் பிரதமர் ஏன் எங்கள் விவசாயிகள் மலம் தின்னத்துக்கு அப்புறம் சந்திக்கலாம் தான் பூட்டு போட்டது ஆக இன்னைக்கு விவசாய எனக்கு கொஞ்சம் உடன்பாடு இந்த தலைப்பை சொல்லு ஜெனரலா இப்போ காட்டுப்பய காலி உண்டு ஒரு கண்ணியமான கா காளின்னு சொல்லிப்பாரு கண்ணியத்தின் கடமைக்கும் உள்ள காளி காட்டுப்பய காளி சொல்லும்போதே நம்மளுக்கு நான் ஒரு கதை அப்படிதான் அன்னைக்கு காட்டுப்பய காளி எந்த பெண்ணி நாட்டை ஆளுக்கிறான் நீங்க பாருங்க அது ஏதோ ஒரு படத்தை கொடுத்து நம்ம வசனம் கொடுத்து நாமளே வசனம் சொல்லி கொடுத்து நாமளே பாட்டு சொல்லி கொடுத்து நாமளே மக்களை சொல்லி கொடுத்து ஆ ஊன்னு கத்த விட்டு கையில் ரெண்டு செயினை கொடுத்து மக்களையெல்லாம் முட்டாளாக்கி ஆனு போஸ்ட் போட்டோன்னே நல்ல வேலை இந்த படத்தில் எங்கேயும் நான் இப்படி பார்க்கல இல்லையா நான் பாருங்க அது என்ன கொடூரமா கடைசியில் நாட்டை ஆளுன்னு வந்துடுறீங்க அவன் பாவம் விவரம் கட்ட பே இன்னும் பாருங்க முட்டாளாக்கி வச்சுருக்கோம் அவனுக்கு பாலாபிஷேகம் எவ்வளவு ஏன்னா அதை போய் தடுத்து நிறுத்தி இருக்கணும் அன்னைக்கு பாலாபிஷேகம் பண்ணாது நாளை போடாதே கட்ட விட்டுக்கு கண்ணியமாக படம் பார் சொல்லியிருந்தா பேசாம இருந்திருப்போம் அவனை கிளப்பி விட்டு மேக்சிமம் முட்டாளாக்கிட்டு இப்போ நான் வரது என்ன அவன் என்ன பண்ணுவான் வா வான்னு தான் கூடுவான் ரொம்ப கேவலமான ஒரு சூழ்நிலை சினிமா இருந்து நானே பேச வேண்டியது சரி விடுங்க இயக்குனர் யுரேகா உண்மையிலே நான் தான் பார்க்கும் போது என்ன 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 ஒரு புளிய வாரம் பண்ற மாதிரி அந்த ஜவுளிய பாதையெல்லாம் அந்த காலத்து இப்படி ஓகே இவர் சினிமா டேரக்டர் அப்புறம் தான் கேட்டேன் பேச்சை கேட்டேன் அதுக்கு முன்னாடி என்ன படங்கள் எடுத்துருக்கேன்னு கேட்டேன் எனக்கு பிடித்த செய்யப்பட்டு சொல்லி அந்த ரொம்ப அற்புதமாக ஒரு துணிச்சல் இருக்கு இந்த பேசும்பொழுது தான் அவன் முழு அடையாளம் எனக்கு தெரிஞ்சது இட்ஸ் கிரேட் இதை வந்து ஒரு சினிமாவை இப்படி பண்ணி அப்படி பண்ணி ஜெயிச்சு வரலாமங்கிற காட்டிலும் உள்ள ஒரு பேர்னிங் ஒரு ஒரு உள்ள ஒரு எரி எரியும் பத்து எரியும் அதை வெளிப்படையாக சொல்றதுக்கு இந்த ஊடகத்தை பயன்படுத்திருக்கே கிரேட்ஸ் ஏன்னா இதை என்ன சொல்லி வேணாலும் ஜெயிச்சு இதை ஒரு தொழிலாக வச்சு வாழ்ந்துடலாம் நீ அப்படி இல்லை அதை சிவப்பு விளக்கு பதி இப்போ படம் எடுத்தாசம் எனக்கு ரொம்ப நாள் ஒரு இது உண்டு அதை ஒரு நியாயப்படுத்த வேண்டும் இப்போ கல்கட்டாவில் இருக்குது பாம்பேயில் இருக்குது பாலியல் கொடுமை மிக கொடூரமான ஒரு விஷயம் அது அதில் இப்போ சமீபம் என்னன்னே புரியல இந்தியா முழுவதும் நடந்துட்டு இருக்கு ஒரு வேலை இந்த ஆட்சி வந்த பின்னாடி நீங்கள் பாருங்க எட்டு வயசுக்குள்ள அது என்ன கொடூரம்னு எனக்கு தெரியல அது நம்பவும் முடியல இது புனையப்படுகிறதா பொய்யாம இது நடந்திருக்கு மனிதனுக்கு மிருகங்கள் தூங்கி கொடுக்கணும் உள்ள வந்து மிருகம் ஆல்வேஸ் ஸ்லீப்பிங் இன் சைட் இட் வில் கம் எப்ப வரணுமோ அப்போ இந்த மிருகம் அது தூங்கும் ஆனா அது எல்லாமே எல்லா இடங்கள்லயுமே மிருகம் எந்திருக்குது அங்கதான் பயமா இருக்கு அவன் ரொம்ப அந்த 
அதை செய் சொல்வதற்கு நமக்கு துணிச்சல் வேணும் எங்களுக்கு இது வேணும் ஒரு வடிகால் இல்லை ஆகையினால் இது வருகிறதோ என்று ஐயப்பது வடிகால் இருந்தாலும் வரும் இந்த நாய்களை திருத்த முடியாது அதற்கு வேறு வழிகள் நான் இருக்கிறது ஏன்னா இதுக்கு ஒரு கோர்ட்டு அதுக்கப்புறம் விசாரணை அதற்கப்புறம் சாட்சியங்கள் அதற்கப்புறம் தண்டனைங்கிறது ரொம்ப கேவலமான ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சா இப்படி தான் தெரியுது பூடகமாக பூ ரொம்ப தெளிவாக தெரியுது சுற்று ஆயிரம் பேரை கூட்டி வச்சு சொல்லணும் ஒரு பீச்சிலேயோ பொது இடங்களில் மக்களுக்கு அழைப்பு விட்டு இவனை சுடுகிறோம் ஏன்னா இதான் பாலியல் வன்கொடுமை இதை நீ போட்டு பண்ணி அப்புறம் ஒரு எட்டு வருஷம் கழித்து பாலியல் வன்மங்கொடுமை சொல்லதாக கூறியது சரியாக நிரூபிக்கப்படவில்லை என்பதால் சாட்சியங்களாக வெளியே வந்துடும் இப்போ நிறையா பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒன்றும் கிடையாது ஒரு நீதிமன்றம் வந்து இப்போ எல்லாம் நான் கோயிலுக்கு போனால் அங்கே ஒரு தீர்வு கிடைக்கும்னு போகணும் ரொம்ப கொடுமையாக இருக்குது வீட்டில் அப்படின்னு கொடுமை கொடுமைன்னு கோயிலுக்கு போனால் கோயிலில் ரெண்டு கொடுமை இருந்துச்சோம் அது மாதிரி தான் நீ நீதிமன்றத்துக்கு போனால் நீதியே இல்லை உச்ச நீதிமன்றம் நீதி ஏதோ சொன்னால் சொல்லி ஒரு மாதம் கழித்து ஸ்கீமுங்கிறது ஒருத்தன் அர்த்தம் இல்லை அதனால் உங்கள் வாயிலாக கேட்கலாம் இதுக்கப்புறம் மூணாம் தேதி எப்படி நாங்கள் சொல்லிடுவோம் ஸ்கீமை வச்சுட்டா அதுக்கு மூணாம் தேதிக்கு மேலே இருந்தால் வாயிலாக கேட்கலாம் ரெண்டு வாங்க என்ன விளாடுறாங்க பார்த்தீங்களா உச்ச நீதிமன்றம் யாருன்னா இந்த மேலாண்மை காவிரி மேலாண்மை வரும் வேணும் வேணும் நம்ம சொல்கிறோமே இவங்க இருக்க காலத்தில் காவிரி மேலாண்மை வச்சு அந்த நம்பிக்கையை அத்து போயிடும் ஏன்னு கேட்டால் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருப்பவன் மிக தெளிந்த மனிதனாக இருக்க வேண்டும் அவன் நடுநிலையாக இருந்து ஒரு கடவுளுக்கு அடுத்தபடியான ஒருவன் நான் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதியாக இருக்க வேண்டும் நான் கைப்பிடித்து வைத்தவன் எப்படி அவன் பொது மனிதனாக இருப்பான் இப்போ அங்கே அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு தீபக் மிஸ்ரா அவர் தூக்கி போடுங்கன்னு சொல்லி பார்த்தா என்ன நடக்கல ஏன்னா நீ வச்ச ஆள் அவர் நாளைக்கு மேலாண்மை தீர்வு வச்சா கூட நீ இந்த மாதிரி உனக்கு உங்களுக்கு சாதகமாக தான் வைப்பீங்க எப்படி எங்களுக்கு சாதகமாக வைப்பீங்க வைக்க மாட்டோம் இது அறவழியில் போராடி பார்க்கும் இல்லை என்றால் தமிழகம் வேறு வழியில் போராடும் கௌதம் மேடம் படத்தில் பணியாற்றியவர்கள் உண்மையில் மியூசிக் ரொம்ப பிடிச்சி ஓப்பனிங்கில் இரேகா நீயே மேடை இன்னும் ஆட்கள் அடித்து தப்பு பண்ணி அடித்து டக்கு டக்குல நல்ல கலைஞர் ஏன்னா இந்த உடம்பை வச்சுக்கிட்டு நீ இவ்வளவும் மேலே ஆடணும் எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது கலைஞனுக்கு உடம்பும் கிடையாது வயசும் கிடையாது எந்த உடம்புலையும் போனோம் எந்த வயசிலும் கலைஞர் இளைஞன் ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது ரெண்டாவது எனக்கு மேடையில் பார்க்கும்போது அவர் ஒருத்தர் தான் சி விசேகரா இவர் சிவகுமார் அவர் ஒருத்தர் மட்டும்தான் வித்தியாசம் பார்க்கல சின்ன பசங்க ரொம்ப அழகாக இந்த வயதில் ஒரு கேமராமேன் வந்து கேன்னி மியூசிக் டேரக்டர் மெச்சூரிட்டி வந்து நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசில் தான் முதல்ல அங்கீகரிப்பாங்க திரையுள்ளத்தில் அப்போ எல்லாம் நான் வந்ததெல்லாம் லக்கு அப்படி அடித்து முட்டச்சு உள்ளே வந்தேன் அப்போ எல்லாம் ஐம்பது வயசு இல்லாமல் டேரக்ட் நாற்பத்தஞ்சு வயசு கொண்டாமல் நான் டேரக்டாக போடுவாங்க ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் வேலை பார்த்து நரைச்சி அப்புறம் தான் டேரக்டாக என்ன விட மாட்டாங்க அதையெல்லாம் உடைத்தது எங்கள் காலம் என்றால் அதற்கு மேல் பிரம்மாண்டமாக உடைத்திருக்கிறீர்கள் சமீபத்தாகவும் நல்ல சின்ன பிரசங்க வித்தியாசமாக வரலாம் எல்லாம் எந்த பையனை கேளுங்க ஒரு டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஒரு டேரக்டர் ரெண்டு இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச பத்து இருபது டேரக்டர் ரொம்ப வித்தியாசமாக வரலாம் சின்ன பசங்க டெக்னிக்கலாகவும் சரி சொல் அந்த கதை சொல்லக்கூடிய முறைகள் அவன் நடிகர்கள் கொஞ்சம் அதிகமாகிட்டாங்க ஏன்னா முன்னாடியெல்லாம் வந்து படித்து நின்றுலாம் பத்து குதிரை ஓடிச்சு தான் கண்டுபிடிச்சோம் அது நூறு இரநூறு குதிரை ஓடுறதுல எந்த குதிரைன்னு சொல்ல முடியல இதெல்லாம் ஜெயிக்கணும் இதெல்லாம் ஜெயிக்கணும் ஏன்னா ஏன்னா இதில் ஒரு கடுமையான போராட்டம் இயக்குனர்களுக்கும் கஷ்டம் இந்த மாதிரி இல்லை நாங்கள் வந்த காலங்களில் பத்து பதினஞ்சு பேர் என்னை அடையாளம் தெரியும் முண்டி முளைச்சிருவேன் இப்போ முந்நூறு குதிரை இதில் முண்டி முளைக்கணும் ஜெயிக்கணும் குறைந்த காலமே இருந்தாலும் பதிவுகளை சரியாக பதிந்து விட்டு போயிடுவாங்க ஏன்னா நல்ல இயக்குனர் முன் காலத்தால் பேசப்படுவார் இவரைக்கா நீ காலத்தால் பேசப்படுவாய் கவலையே வேணாம் இந்த பிரைசுடன் எங்கள் காலத்தால் அவர் வந்து இன்னும் வளரும் கவிஞருங்கிறார் என்ன அவர் வேற வளரும் அப்போ தான் யோசித்தேன் இன்னும் அந்த ஆளுக்கு வளர்ந்ததுன்னா அவன் இளைஞன் தான் 
பிரைசுடான் வந்து நாங்கள் என்றைக்கும் வந்து வளர்வோம்னா ஆக இன்னும் வளர வேண்டும் இன்னும் படிக்க வேண்டும் இன்னும் ஆற்றல் நம்ம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற தாக்கம் இருக்கின்ற வரைக்கும் நீ சின்னவர் தான் எனக்கு இதே மாதிரி நான் ஒத்துக்கிறதே என் வயசை வெளியில் சொல்லி தொலைச்சிட்டேன் ஒரு நாள் அதிலிருந்து எல்லாம் பிடிச்சிட்டாங்க ஏன்டா சொன்னோம்னு நினைச்சேன் இல்லைன்னு நான் ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு சொல்லிட்டே இருக்கலாம் வயது கலைஞனுக்கு கிடையவே கிடையாது யார் எவ்வளவு பிப்பு அதனால தான் அவன் செய்கின்ற தவறுகளும் அவன் செய்கின்ற நல்லதுகளும் ஒரு சராசரி மணி செய்ய முடியாது ஆக செய்கின்ற தவறை கூட மன்னித்து விடு இஸ் எபவ் ஆவரேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கலைஞன் அந்த தவறுகள் அந்த வடிகால் இல்லை என்றால் அவனால் படைக்க முடியாது வியர்வை இல்லை என்றால் என் உடம்பு நிற்காது எச்சு துப்பவில்லை என்றால் இருக்காது காது கூட இந்த எரிய வேண்டும் முடி வெட்டி எரிய வேண்டும் என்னிருந்து கழிவுகள் போனால் தான் நான் ஜெயிப்பேன் ஆகினால் அவன் கழிவுகளை அடையாளப்படுத்தாது என்று கூறி இதில் கலந்து கொண்ட அத்தனை கலைஞர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்து கொடுத்தேன் அவன் அவனும் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு படம் பண்ணால் ரொம்ப அற்புதமாக அதெல்லாம் நல்ல கலைஞர்கள் வந்திருக்கேன் உங்களுக்கு நல்ல எதிர்காலம் நான் நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டு காலமாக இந்த மேடையில் ஏறி ஏறி இறங்குவதை போல் இன்னும் இந்த கமலா தியேட்டர் வளர்ந்து நீங்களும் இன்னொரு நாற்பது ஆண்டு காலம் மேடையில் ஏறி இறங்க வேண்டும் என்று வாழ்த்து புரிவடைபெறுகிறேன் நன்றி நன்றி ஐயா இப்பொழுது அனைவருக்கும் நன்றி கூற வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் கொடுக்க யுரேகா அவர்களை மேடை கழிக்கிறேன் கலைஞனுக்கு என்றும் வயதில்லை கலைஞனுக்கு உருவம் இல்லை அவர் காலத்தை வெண்டுகிறவன் என்று சொல்லிய மரவள்ளி கிழங்கை மண்ணிலிருந்து பிடுங்கியது போல எங்கள் மனதையெல்லாம் பிடுங்கிய எங்கள் தமிழின போராளி தந்தை இயக்குநர் இயமயம் பாரதிராஜா அவர்களுக்கு எங்கள் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அவர் பல்வேறு பணிகள் மத்தியில் இங்கு வந்தார் எதுக்காக நாங்கள் மிகவும் விருப்பப்பட்டு அவர்களை அழைத்தோம் என்றால் உணர்வுள்ள இந்த திரைப்படத்தை உணர்வுள்ளவர்கள் தான் வெளியிட வேண்டும் என்பதிலே நாங்கள் உறுதியாக இருந்தோம் எனவே இன்று அவர்கள் எங்கள் மத்தியிலே வந்ததற்காக அவருடைய பாதங்களிலே பணிந்து நாங்கள் எங்கள் படக்குழுவின் சார்பாக நாங்கள் நன்றி தெரிவிக்கிறோம் அடுத்து அருமையான இயக்குநர் கௌதம் அவர்கள் களத்திலே இறங்கி போராட்டம் நடத்துகிறவர் தமிழ்நாடு அறியும் உலகம் அறியும் எனவே அவர்களும் தங்களுடைய பல்வேறு பணிகளை துறந்து விட்டு இந்த இசை வெளியூட்டாக்கு வந்ததுக்காக மிகவும் அவருக்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் முக்கியமாக என்னுடைய கதாநாயகன் ஜெய்வந்த் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிக்கிறோம் ஏன்னா நான் கொஞ்சம் தகராறு பிடிச்ச ஆள் அப்பா சொல்லிட்டாங்க புலி வியாபாரி மாதிரி இருக்கிறான் ஜவுளி வியாபாரி மாதிரி இருக்கிறான் அப்படின்னு நாங்கள் பார்க்குறவங்களுக்கு தான் அப்படி தெரியும் ஆனால் அப்பா கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சாங்க எனக்குள்ளார ஒரு நெருப்பு இருக்கு அது அணையே அணையாது எனவே அந்த நெருப்பை கண்டுபிடித்த என்னுடைய தம்பி ஜெய்வந்த் அவர்கள் அவர்கள் வந்து எனக்கு கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக நான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ இளம் இயக்குநர்கள் திரைப்படம் பண்ணுவதற்காக முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது என் வீடு தேடி வந்து அண்ணா நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணலான்னு சொல்லி லாப நோக்கம் இல்லை